Sungguh malang nasib wanita bernama Dian Permatasari. Dia babak belur akibat dikeroyok oleh satu keluarga yang merupakan tetangganya di rumah sendiri, Jalan Kutilang Puri Gading. Jimbaran Kuta Selatan Badung, pada tanggal 25 Juni tahun 2024. Kejadian itu terekam CCTV yang terpasang di tempat kejadian perkara. Ada enam orang yang merupakan satu keluarga dilaporkan ke Polsek Kuta Utara. Pria inisial N alias PS, istrinya M, menantu perempuannya SM, dan ASD yang masih di bawah umur, selain itu pria inisial SA dan istrinya B. Lima orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka, kecuali ASD. Hanya saja mereka tidak ditahan sampai saat ini. Usut punya usut akar permasalahan ini adalah para pelaku merasa tidak senang dengan kebiasaan Dian Sari yang sering memberi makan anjing liar di kawasan tersebut. Menurut penuturan Dian Sari kepada Bali Express Jawa Post Group, dirinya adalah aktivis hewan. Dia suka rela menggunakan uang pribadi untuk memberi makan anjing-anjing itu. Ketidaksukaan para pelaku disebutnya secara jelas diperlihatkan. Dian pernah dilempar menggunakan satu keranjang batu. Keluarga tetangga tersebut mengaku ingin melempari anjing. Padahal, Dian menyebut binatang berbulu itu tidak pernah menganggu atau menyakiti para pelaku. Ketegangan mereka terus berlanjut hingga pada tanggal 25 Juni tahun 2024. Dian sedang memberi makan kepada anjing-anjing di komplek tersebut. Kebetulan para pelaku yang berada di komplek itu membicarakan bahwa Dian wanita najis. Maka wanita kelahiran Bogor, Jawa Barat ini balas menyinggung perihal data pembagian hewan kurban kepada keluarga asal Madura, Jawa Timur tersebut. Adu mulut berlanjut hingga terjadi pengeroyokan terhadap Dian. Usai kejadian tersebut, Dian membuat laporan ke Polsek Kuta Selatan. Namun, Dian merasa kecewa. Lantaran penanganan proses hukum dari kepolisian dirasa tidak memberikan keadilan bagi dirinya selaku korban. Bahkan ketika sudah ada penetapan lima tersangka, tidak dilakukan penahanan dengan alasan tersangka adalah tulang punggung keluarga yang perlu mencari nafkah dan ada anak di bawah umur juga. Sedangkan tersangka yang tak ditahan disebutnya melakukan terus intimidasi terhadap korban agar ada upaya damai. Mirisnya, Dian juga dituduh melakukan penganiayaan terhadap ASD yang masih di bawah umur hingga dilaporkan balik. Padahal menurut Dian, dirinya yang diserang sehingga memberontak dan berusaha membela diri. Kejadian ini mengganggu kegiatannya sehari-hari dan juga kondisi psikisnya. Dikonfirmasi mengenai kasus ini, Kasih Humas Polresta dan Pasar AKPI Ketut Sukadi membenarkan lima orang tersebut jadi tersangka pengeroyokan. Saat ini perkara tersebut sedang dilakukan pemberkasan dan akan segera dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Terkait tidak dilakukan penahanan, pihak penyidik memiliki beberapa pertimbangan. B dan SM juga disebut mempunyai anak balita yang menjadi pertimbangan juga. Namun perkara tetap berjalan dan ditangani penyidik. Saat ini, Dian disebut juga menjadi terlapor di Polresta dan Pasar atas kekerasan terhadap anak.